Smart Art 转换为一般文字。虽然上一节将项目文字直接转换成 Smart Art 很方便。但转换后，如果觉得不适合，也可以快速的再转换为项目文字。点选第六张投影片内的 Smart Art 图形，接着点选 Smart Art 工具设计索引标签，最右方有一个转换的按钮，按下转换按钮，选择第一个选项转换为文字，我们就可以看到 Smart Art 又转换为项目符号了。Smart Art 的格式与编修使用，除了一些基本的功能之外，也可以针对 Smart Art 中的单一图形做改变，亦能把文字艺术师套用在 Smart Art 的文字中。首先，点选第七张投影片内的 Smart Art 图形，接着我们在常用的索引标签中，将字形改为微软正黑体。将所有字形改成17的大小。接着，针对中间的图形，我们特别将字形改成24的大小，以强调它的重要性。接下来，我们想把中间的图形做一个变换，确认已经点选了中间的 Smart Art 图形，切换到 Smart Art 工具的格式索引标签。左方有一个变更图案的按钮，按下去之后，我们在下方找到六角星星的图案，它在星星及缎带的这个类别之下。好，点选它之后，如果觉得图案太小，可以按两次放大的按钮，好，图案就会做适度的调整。接着，我们点选第八张投影片，再点选 Smart Art 图形，回到常用索引标签，将字形改成微软正黑体，字形的大小改成44的大小，加上粗体以及加上阴影。接着，我们到 Smart Art 工具的设计。按下从右制作的按钮，我们可以观察到 Smart Art 的方向是可以做改变的。接着，我们点选最左边的图形，在 Smart Art 工具的格式索引标签，点选文字艺术师其他的下拉式选单，我们选择填满白色，文字一，外框，背景一。强烈阴影背景一的文字艺术师样式，接着点选 Smart Art 图形正中央的这个图案，再点选文字艺术师样式的下拉式选单，选择填满白色，外框辐射二，强烈阴影辐射二的文字艺术师样式，再点选最右方的 Smart Art 图形。点选文字艺术师样式的下拉式选单，选择填满白色文字一，外框背景一，强烈阴影辐射一的 Smart Art 样式，就可以完成文字艺术师的运用了。